ഹലോ എല്ലാവർക്കും ഓഡിനോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൽ ഇ ഡിസ് മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നാല് എൽ ഇ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തോ പതിനഞ്ച് എത്ര എൽ ഇ ഡി വെച്ചിട്ട് അതിനെങ്ങനെ ഒരു റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് പോലെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേണിൽ എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡിസിനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മ്യൂസിക് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ അതേപോലെ ഈ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ നാല് പുറം പോകുന്ന എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് നോർമൽ എൽ ഇ ഡി പിന്നെ ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി ഉണ്ട് ഇതാണ് ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി പറഞ്ഞാൽ അതിന് നാല് ലെഗ് ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കളർ എടുക്കുക ആർ ജി ബി റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ഈ മൂന്ന് കളറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആർ ജി ബി എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് നാല് ലൈക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി കൊണ്ടുവന്നു ഇനി ഞാൻ ഓഡിനോ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് എൽ ഇ ഡി വെക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എൽ ഇ ഡിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനോഡ് ഉണ്ട് കാതോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആനോ കാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജി എൻ ഡിയിലോട്ടാ ഓക്കെ ആ പോസിറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിന്നിലോട്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫോൾട്ട് വൺ കെ ആയിരിക്കും വൺ കിലോ ഓം വൺ കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ കിലോ ഓം ആണ് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡിക്ക് ശരിക്ക് ഐഡിയലി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ആ റേഞ്ചിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു ട്വൻറ്റി ഓം അപ്പോൾ ഇത് കിലോ ഓം ആയിരിക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഓം ടു ട്വൻറ്റി ഓം കൊടുത്ത് നാലെണ്ണം ഓക്കെ ഇനി കാതോഡ് നമ്മൾ ജി എൻ ഡിയിലോട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ആനോഡ് നമുക്ക് ഒരു പിന്നിലോട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സീറോയിൽ കൊടുത്ത് ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടാമത്തെ വണ്ണിൽ കൊടുത്തു ഏതിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലേ ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇത് ജി എൻ ഡിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആകെ മൂന്ന് ജി എൻ ഡി ഉള്ളു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ജി എൻ ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ജി എൻ ഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നാലെണ്ണം ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം പറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ബോർഡ് നേട്ടുണ്ടോ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് നമ്മൾ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വയേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാനും വയേഴ്സും കോമ്പണൻസും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലാബിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ടോ ഈ മൈനസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുത്ത് ഇത് ഒറിജിനലാണ് ഇത് ഇതുവരെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വയർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 
അത് ഉള്ളിൽ കൂടെ കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഈ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെയും ഇത് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഈ സ്ഥലത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് പല രീതിയിൽ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഹാഫ് ബ്രെഡ് ബോർഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ സൈസിൽ ഉണ്ട് ഫുൾ ബ്രെഡ് ബോർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എനിക്കൊരു ജി എൻ ഡി വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു ജി എൻ ഡി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താല് എനിക്ക് ഈ ലൈൻസ് മുഴുവൻ എന്തായി ജി എൻ ഡി ആയി അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ജി എൻ ഡി ഇവിടുന്ന് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതിൽ ഏത് പിന്നെ എനിക്ക് എടുത്താലും എന്ത് കിട്ടും ജി എൻ ഡി കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ബ്രെഡ് ബോർഡ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള സെഷനിലെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി തന്നെ നേരിട്ട് ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രെഡ് ബോർഡിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്താണ് കുറെ യൂസസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് മുഴുവൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണമല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇതാ അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ നാല് സംഭവം ശരിക്ക് നാല് ചെയ്യേണ്ടി ഒടിനോളി ഇല്ല മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളൂ ഓക്കെ ചെയ്തു അപ്പോ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാം ശരി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഓ ഇത് ഇനി പറ്റൂല അത് ഇടുമ്പോ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് ഇടേണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് കോഡ് എടുക്കുക ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ ആയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക നമുക്കൊരു എല്ലാം പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ വേറെ ലൂപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലാഷിങ് എൽ ഇ ഡിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കോഡ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്യണം വൺ സീറോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ഹൈ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വണ്ണിലാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല സീറോ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സീറോ പക്ഷെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് ഒരു ഡിലേ കൊടുക്കണം വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഇ ഡി ഹൈ ആവണം ഓക്കെ പിന്നെ വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലൊരു ഡിലേ കൂടി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സിമുലേഷൻ
ഓക്കെ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ എൽ ഇ ഡി കത്തി രണ്ടാമത്തെ കത്തി ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കത്തി നാലാമത്തെ കത്തി ഓക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും ഇനി അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോന്ന് മാത്രമേ കത്തണം ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി എനിക്കത് ഇത് ഒരു സമയം ഒന്ന് മാത്രം കത്തിയാൽ മതിയെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലോ നേടണം ഓക്കെ ഞാൻ അടിച്ചിടാം ഇവിടെ അല്ലേ സീറോ അപ്പോൾ വൺ എന്തായിരിക്കണം ലോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പ്രോഗ്രാം നല്ലോണം വലുതാവും ടു ലോ ത്രീ ലോ ഇനി വൺ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഹൈ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ സീറോ എന്തായിരിക്കണം വൺ മാത്രം ഹൈ ടു ഹൈ ഇനി അടുത്തതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ടു മാത്രം ഹൈ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും ലോ ആയിരിക്കും സീറോ ലോ വൺ ലോ ടു ഹൈ ൂടി ഉണ്ട് അവിടെ ത്രീ മാത്രം ഹൈ അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അവിടെ ഓക്കെ സീറോ ലോ വൺ ലോ ടു ലോ ത്രീ ഹൈ ത്രീ ലോ നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പമുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതിൽ സീറോ എല്ലാം ഹൈ ആണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ മാത്രം ഹൈ ബാക്കിയുള്ളല്ലോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം അതിൽ വൺ സെക്കൻഡ് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് മതി വൺ ബൈ ഓക്കെ എന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആവും ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി സെക്കൻഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പത്തിലൊരു ഭാഗം ആയിരം മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടില്ല റണ്ണിങ് ലൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി പത്തെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പിൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ പത്തെണ്ണം ഇതുപോലെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യില്ലേ ഇതാ ഇവിടെ ബ്ലോക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലോക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴയത് പോകുന്ന പറയുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യില്ലേ ഇത് സീലാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്സ് അങ്ങനത്തെ
ആ ലൂപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൗസൻഡോ ടെൻ തൗസൻഡ് എത്ര ഇലീഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുക റിയൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്ന് വേറെ പുതിയ കുറച്ച് കോമ്പണൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം